அனைவருக்கும் வணக்கம் மார்ச் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான ப்ரிலின்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் ஒரு சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் பிஎம் மித்ரா ஸ்கீம் விச் இஸ் கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க கீழே கொடுக்கப்பட்ட தொடர்பான கூற்றுகளில் பிஎம் மித்ரா திட்டம் தொடர்பான கூற்றுகளில் சரியானது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ் ரீட் பண்ணிடலாம் இது தொடங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அக்டோபர்னு சொல்லியிருக்காங்க இதன் கீழ் பூங்கா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழுக்குள் ஏற்படுத்த முடிவு ஃபைவ் எஃப் அடிப்படையாக கொண்டது ஏழு பூங்கா சரிங்களா இங்கிலீஷில் லான்ச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அக்டோபர் பார்க் செட்டப் பை ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபைவ் எஃப் பேஸ்ட் செவன் பார்க்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி பிஎம் மித்ரா ஸ்கீம்னா என்னன்றதை நம்ம ஒரு ஓவர் வியூவாக பார்த்துடலாம் ஸோ அதில் பிஎம் மித்ரா ஸ்கீம்னா என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்தியா முழுவதும் வந்து ஜவுளித்துறையை வந்து ஊக்குவிக்கணும் சரிங்களா டு பூஸ்ட் டெக்ஸ்டைல் செக்டார் சரிங்களா ஊக்குவிக்கிறதுக்காக ஊக்குவிக்கிறதுக்காக பிஎம் மித்ரா ஸ்கீம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அக்டோபரில் தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதன்படி இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் என்ன அப்படின்னா ஒரு செவன் ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து மெகா பார்க் சரிங்களா மெகா பார்க் நோட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க செட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க அதன் அடிப்படையில் எந்தெந்த ஸ்டேட் அப்படின்னா குஜராத் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு கர்நாடகா தெலுங்கானா மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் இதை நீங்கள் மேப்பாக போட்டே நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணும்போது இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிடும் மைண்டில் ஈஸியாக உங்களுக்கு இந்த செவன் ஸ்டேட்ஸையும் உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அதில் பர்டிகுலராக தமிழ்நாட்டில் விருதுநகர் மாவட்டத்தை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த ஏழு மாநிலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடங்கள் வந்து தேர்வு செய்து அதன் கீழ் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் ஒவ்வொரு மாநிலமும் வழங்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ஆயிரம் ஏக்கரில் வந்து அவங்க பிஎம் மித்ரா ஸ்கீம் அடிப்படையில் மெகா பார்க் வந்து பூங்கா சரிங்களா உருவாக்கணும்னு சொல்லி இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அக்டோபர் மாதத்தில் சரிங்களா இதற்கான டோட்டல் பட்ஜெட் எவ்வளோ எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கோடி சரிங்களா கோடி குரோர் அதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அந்த பட்ஜெட்டில் இந்த ஸ்கீமு மென்ஷன் பண்ணி இரநூறு கோடி அலாக்கேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரிங்களா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இரநூறு கோடி இந்த நானூற்றி நாற்பத்தஞ்சு நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கோடியிலேருந்து இரநூறு கோடி அலாக்கேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க எதற்காக அப்படின்னா பூஸ்ட் டு டெக்ஸ்டைல் செக்டார் சரிங்களா இதனால் என்ன நமக்கு பெனிஃபிட் அப்படின்னா இருபது லட்சம் வேலை வாய்ப்பு உருவாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி வந்து நிறைய வருது தொழில் தொகுப்புகள் வருது ஏன்னா ஏழு ஸ்டேட்டில் பூங்காக்கள் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா அப்போ பர்டிகுலராக இப்போ விருதுநகர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கரிசல் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அங்கே வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி பூங்கா உருவாக்கும் போது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் கிட்டத்தட்ட இந்தியா முழுக்க ஒரு இருபது லட்சம் வேலை வாய்ப்பை வந்து உருவாக்கக்கூடிய அளவில் இந்த பூங்காக்கள் அமையும் அப்படின்னு சொல்லி எஸ்டிமேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க மேலும் விஷன் அந்த திட்டத்தோட பிஎம் மித்ராவோட பிஎம் மித்ரா ஸ்கீமோட விஷன் என்ன அப்படின்னா உற்பத்தி பண்ணணும் சரிங்களா ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்போ பஞ்சு உருவாக்குறாங்கல்ல உருவாக்கி தானே நமக்கு துணியா வந்து பின்னாடி லாஸ்ட்டா உங்களுக்கு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்து துணியா கிடைக்கும் சப்போ உற்பத்தி பண்ணணும் இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ணணும் அதை நூலா மாத்தணும் பின் அதை தொழிற்சாலைக்கு கொண்டு போய் நமக்கு தேவையான அந்தந்த ட்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆடையை தயாரிக்கணும் பின் அந்த ஆடையை வந்து ஏற்றுமதி பண்ணணும் இந்த ஃபைவ் எஃப் சரிங்களா எஃப் 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 இதன் அடிப்படையில் தான் இதோடைய விஷன் அமைஞ்சிருக்கு சரிங்களா நோக்கம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த விஷன் வந்து எதை வந்து நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா மேக் இன் இந்தியா அண்ட் மேக் ஃபார் த வேர்ல்டு சரிங்களா மேக் இன் இந்தியானா நம்ம உற்பத்தி இந்தியாவில் தான் பண்ண போகிறோம் இந்தியாவில் தான் உற்பத்தி நடக்க போகுது ஆனால் என்ன அப்படின்னா இதனால் இந்த ப்ராசஸில் ஒரு இருபது லட்சம் வேலை வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் உருவாக்கப்பட்ட நமக்கு அந்த குட்ஸ் வந்து ஏற்றுமதி தான் பண்ண போகிறாங்க ஏற்றுமதி பண்ணுறதுனால நமக்கு வணிகம் அதிகரிக்கும் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஐந்தாவது பொருளாதாரத்தில் இருக்கும் அப்போது மேற்கொண்டு நம்ம வளர்ந்த நாடாக ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்குள்ளே வரணும்னு சொல்லி இந்திய அரசாங்கம் வந்து செயல்பட்டு கொண்டு வருது சரிங்களா அதற்கு இது ஒரு படியாக அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ
கட்டிங் ஏஜ் டெக்னாலஜி சரிங்களா அதிநவீன உயர் தொழில்நுட்பம் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல அதிநவீன உயர் தொழில்நுட்பம் எதற்கு அதிநவீன உயர் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒரு பூங்கா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது தொகுப்பு வந்து உருவாகிரும் தொகுப்பு உருவாயிடுச்சுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருப்போம் இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டரில் வந்து தொகுப்பு உருவாகும் போது அதுக்கு தேவையான தொழில்நுட்பம் வந்து அதிகரிக்கும் மிஷின்ஸ் வந்து நிறைய வந்து இறக்குமதி பண்ணி அதன் மூலமாக வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் சரிங்களா அப்போது அதிநவீன உயர் தொழில்நுட்பம் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வரும் எந்த செக்டரில் அப்படின்னா டெக்ஸ்டைல் செக்டரில் தென் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்நிய நேரடி முதலீடு வந்து அதிகரிக்கும் சரிங்களா அப்ப நிறைய இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து நமக்கு இந்தியாவில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது அதனால நமக்கு பெனிஃபிட் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இந்த பூங்காவோட ஏழு ஸ்டேட்ல அமைக்கக்கூடிய இந்த பூங்காவோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஒரு ட்ரெஸ் நம்ம வந்து போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மிங் இந்த ஒரு ஃபைவ் விஷன் இருக்கு ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு இப்போ கோயம்புத்தூர் வந்து உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் பகுதியில் எல்லாமே ஆடைகளுக்கு ஆயத்த ஆடைகளுக்கு ஒரு தொகுப்பாக விளங்குதுன்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ அங்கே ஸ்பின்னிங் வீவிங் ப்ராசஸிங் டையிங் பிரிண்டிங் இது எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும் ஒரே ஒரு தொழிற்சாலை இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு தொழிற்சாலைக்குள்ளே இது எல்லாம் அமையுமானா இருக்காது ஒரு சில தொழிற்சாலைகள் ஸ்பின்னிங் மட்டும்தான் பண்ணும் சில தொழிற்சாலைகள் வீவிங் மட்டும்தான் பண்ணும் சரிங்களா அப்போது இந்த பூங்கா அமையறதன் மூலமாக இந்த அஞ்சு ப்ராசஸ்மே சரிங்களா ஸ்பின்னிங் வீவிங் ப்ராசஸிங் டையிங் அண்டு பிரிண்டிங் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரே இடத்துல அமையறதுனால என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நிறைய வேஸ்டேஜ் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா கழிவுகள் வந்து நிறைய உருவாகுது ஏன் அப்படின்னா இந்த டெக்ஸ்டைல் செக்டார் இருக்கு பார்த்தீங்களா டெக்ஸ்டைல் செக்டார் என்ன அப்படின்னா அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அமைப்பு சாரா தொழில் சார்ந்த ஒரு அமைப்பு தான் வந்து இந்த ஆயத்த ஆடைகள் வந்து உருவாக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் அமைந்த இரு இருக்கக்கூடிய இடங்கள் சரிங்களா இது அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டாராக இருக்கிறதுனால ஹை வேஸ்டேஜ் வந்து உருவாகுது சரிங்களா கழிவு வந்து நிறைய உருவாக்குது செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னா லாஜிஸ்டிக் காஸ்ட் வந்து அதிகரிக்குது சரிங்களா லாஜிஸ்டிக் காஸ்ட் வந்து அதிகரிக்குது அப்படின்னா தளவாட பிரச்சனை இப்போ பாருங்களேன் ஒரு இடத்துல ஸ்பின் ஸ்பின்னிங் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு தான் வீவிங் போகுது அப்படின்னா அப்போ இங்கேருந்து குட்ஸை அங்கே கொண்டு போகணும் தேவையில்லாத ஒரு பயண செலவு அதிகரிக்கும் இதுக்கடையில் பெட்ரோல் நமக்கு சுற்றுப்புறல் சுற்றுப்புற மாசை ஏற்படுத்தக்கூடிய கேஸஸ்லாம் வந்து இந்த கார்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் லாரியிலேருந்து உருவாகுது ஸோ அப்போ அதுக்கு காரணமாக அமையுது அப்போது இதையும் குறைக்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த பூங்கா வந்து உருவாக்குறதா நமக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து குறிப்பிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா அதுதான் என்வரான்மெண்ட் ப்ரொடக்ட் இந்த பூங்கா உருவாக்குறதுடைய நோக்கம் என்வரான்மெண்ட் ப்ரொடக்டும் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சப்போ கொஸ்டின் நம்ம இன்னொரு தடவை ரீட் பண்ணிடலாம் லான்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அக்டோபர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் தான் பார்க் செட்டப் பை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு ஆமாம் ஏன்னா இருபத் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அக்டோபரில் ஸ்கீமை கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆனால் ரீசெண்ட் டைமில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழுக்குள்ளே இந்த ஏழு பார்க்கை செட்டப் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு ஃபைவ் பே பேஸ்டுன்னு ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துட்டேன் தென் எத்தனை பார்க் அப்படின்னா செவன் பார்க்ஸ் அது என்னென்ன ஸ்டேட்டுன்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்போது எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டு ஆல் ஆர் கரெக்ட் இந்த ஸ்லைடில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கீ பாயிண்ட்டு தான் சரிங்களா ஜஸ்ட் இது இப்படியே நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மெயின்ஸ் நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னாலுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் விச் பேங்க் ஹேஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் டெபிட் கார்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் புதுமை பெண் ஸ்கீம் புதுமை பெண் திட்டத்திற்கு எந்த வங்கி பிரத்யேகமாக வங்கி அட்டையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ பரோடா வங்கி சரிங்களா பேங்க் ஆஃப் பரோடா நமக்கு புதுமை பெண் தெரியும் செப்டம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ஆறு டு பன்னெண்டு முதல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த மாணவிகளுக்கு ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு பயிலணும் சரிங்களா அவங்க ட்ராப் அவுட் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காண்டி மாதம் மாதம் ஒவ்வொரு மாணவிகள் கணக்குக்கும் ஆயிரம் ரூபா வந்து கிரெடிட் ஆகுறது தான் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து கிரெடிட் ஆகுறது தான் இந்த புதுமை பெண் திட்டம் சரிங்களா புதுமை பெண் உயர்கல்வி உறுதி திட்டம் சொல்லி இந்த திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி
ரூபே ரூபே பிளாட்டினம் கார்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா இந்த கார்டை வச்சுருக்கக்கூடிய மாணவிகளுக்கு என்ன அப்படின்னா வருஷத்துக்கு ஒரு வருடத்திற்கு ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வந்து விபத்து காப்பீடு தர்றாங்க யாருன்னா பரோடா வங்கி அதை நோட் பண்ணிக்கணும் விபத்து காப்பீடு வழங்கப்படுது சரிங்களா அதான் இம்பார்ட்டன்ட் மேலும் அந்த பரோடா பேங்க்ல இருந்து என்ன குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா முதல் ஆண்டுல இந்த அட்டை வைத்திருக்கக்கூடிய மாணவிகளுக்கு முதல் ஆண்டில் அந்த டெபிட் கார்டுக்கான செயற்கை கட்டணம் கிடையாது வருடாந்திர கட்டணமும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்க் ஆஃப் பரோடா வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்ப தான் நோட் பண்ணிக்கணும் சோ செகண்ட் ஒனுக்கு ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட் ஒன் விச் கண்ட்ரி இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஹைட்ரஜன் ரயில் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் தி வேர்ல்டு உலகளவில் ஹைட்ரஜன் ரயில கொண்டு வந்த முதல் நாடு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நல்லா படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஜெர்மனின்னு பார்த்தனே போட்டுருவீங்க சரிங்களா சப்போ இந்த ஜெர்மனியில அடுத்த கட்டமா பல இடங்களுக்கு கொண்டு வரணும் ட்ரெயினை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அதுக்காண்டி தான் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இங்க இருக்கு சப்போ இது எதுக்காண்டி நோக்கம் அப்படின்னா புவி வெப்பமய மாதிரி குறி குறைக்கிறதுக்கு புவி வெப்பமயமாதல் குறைப்பு இதனுடைய நோக்கம் வந்து ஹைட்ரஜன் ட்ரெயின் கொண்டு வர்றதுனால பலன் என்ன அப்படின்னா புவி வெப்பமயமாதல் குறையும் அதே நேரத்தில் ஜெர்மனியிலிருந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு வருடத்திற்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் இந்திய மதிப்பில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து மிச்சமாக தான் சரிங்களா இப்போ நார்மலாக நம்ம ஓடக்கூடிய ட்ரெயினுக்கும் இந்த ஹைட்ரஜன் ட்ரெயினுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து மிச்சமாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெர்மன் கவர்மெண்ட் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க சரிங்களா நம்மளுடைய இந்திய பிரதமர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சரிங்களா ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ள அதாவது சுதந்திர தினத்துக்கு வந்து நமக்கு ஹைட்ரஜன் ட்ரெயினை கொண்டு வரணும் இந்தியாவிலையும் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் விச் கண்ட்ரி ஹாஸ் ரீசன்ட்லி ஜாயின் தி நேட்டோ ஃபெடரேஷன் சரிங்களா நேட்டோ ஃபெடரேஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் இந்த நேட்டோ அமைப்பு எந்த வருஷம் உருவாக்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல ஸ்டார்டிங்ல இருந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து டுவெல் கண்ட்ரிஸ் தான் டுவெல் கண்ட்ரிஸ் தான் இந்த கூட்டமைப்புல உறுப்பினர்களா இருந்தது ஆனா தற்பொழுது நவ் தேர்ட்டி கண்ட்ரிஸ் இருக்கு சரிங்களா முப்பது நாடுகள் அதில் ரீசண்டா ஃபின்லாந்துக்கு வந்து ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ இந்த நேட்டோ அமைப்பில் சேரணும் அப்படின்னா இந்த முப்பது நாடுகள் இணைந்த ஒரு கூட்டமைப்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த கூட்டமைப்பில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி ஃபின்லாந்து வந்து ஜாயின் பண்ணணும் நினைக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு அறிக்கை கொண்டு வந்து அதை தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படணும் நிறைவேற்றப்பட்டால் தான் அந்த நாடு வந்து நேட்டோ அமைப்புக்குள்ளே வர முடியும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ரீசண்டாக ஃபின்லாந்தும் ஃபின்லாந்து வந்து உங்களுக்கு நேட்டோ அமைப்புக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒப்புதல் அளிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஃபின்லாந்து வந்து இந்த நேட்டோ அமைப்புக்குள்ளே போகிறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா நேட்டோவுக்கு ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஆட் ஆவாங்க அப்படின்னா நேட்டோவோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகரிக்கும் சரிங்களா தென் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இரநூறு ஃபைட் ஜெட் சரிங்களா போர் விமானம் வந்து நேட்டோக்குள்ள வரும் இதனால வந்து அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகரிக்கும் இந்த நேட்டோ அமைப்பு எதற்காண்டி உருவாக்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஐரோப்பிய நாடுகளோட கூட்டமைப்பு தான் ஈரோப் கண்ட்ரிஸோட கூட்டமைத்த கூட்டமைப்பு தான் நேட்டோன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து ஃபின்லாந்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வாட் ஹேஸ் எவால்வ்டு into one of the largest women self help groups in the world for empowering women pengalukku adhigaram alithalil ulagileye megaperiya magalir suya udhivai kuluvil onraga uruveduthathu edhen ketirukanga seringala 
ஸோ இதில் ஆப்ஷன் நம்ம கீழேருந்து போயிடலாம் மகிழா ஆர்த்திக் விகாஸ் மகா மண்டல்ன்றது மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த ஒரு சுய உதவிக்குழு சரிங்களா மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த ஒரு சுய உதவிக்குழு இதன் மூலமாக கடன் வந்து பெண்களுக்கு வழங்கப்படுது சரிங்களா சேவான்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு சரிங்களா இதனுடைய நிறுவனர் யாரு அப்படின்னா எலா பட் அவங்க தற்சமயம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல தான் இறந்திருப்பாங்க எலா பட் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல இந்த சேவான்ற அமைப்பை உருவாக்கியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல நபார்டு வங்கியோட இணைந்து மிக பெரிய அளவிலான நுண்ணிதிய சரிங்களா பெண்களுக்கு கைகளில் பணம் செல்வதன் மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு பொருளாதார ரீதியான ஒரு அதிகாரம் அளித்தலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தொடக்கமா இந்த சேவா அமைப்பு இருந்திருக்கும் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நபார்டோட இணைஞ்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த சேவா அமைப்போட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் ப்ராஜெக்ட் சரிங்களா அதான் சேவா அமைப்பு ஸோ மெயின்ஸ் எழுதுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல படித்தாலுமே வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓரியன்டாக இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு மெலிண்டா கேட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் சரிங்களா மெலிண்டா கேட்ஸ் அறக்கட்டளை இந்த அறக்கட்டளை வந்து நமக்கு தெரியும் சரிங்களா பில் அண்டு மெலிண்டா கேட்ஸ் அவங்களுடைய அறக்கட்டளை இதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா வறுமை சமத்துவமின்மை நோய் இதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் இந்த அறக்கட்டளை சரிங்களா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தென் குடும்பஸ்ரீ குடும்பஸ்ரீன்றது கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு திட்டம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல மிக முக்கிய அளவில் இந்த குடும்பஸ்ரீ வந்து ப இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ ஏன் வந்து இந்த குடும்பஸ்ரீ இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தற்சமயம் வந்து இந்தியாவினுடைய குடியரசுத் தலைவர் கேரளாவிற்கு விஜயம் செஞ்சுருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போது அங்கே போனதுனால அங்கே உள்ள இம்பார்ட்டன்ஸாக நமக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ குடும்பஸ்ரீ வந்து ஆன்சர் கேரளா மாநிலத்தை சார்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இந்த திட்டம் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் ப்ரிவிலேஜ் மோஷன் ப்ரிவிலேஜ் மோஷன்றது பாலிட்டியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் யூனியன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் சரிங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கும்போது ப்ரிவிலேஜ் மோஷன் பற்றி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன உரி தமிழில் உரிமை மீறல் தீர்மானம் என்றால் என்னன்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க உரிமை மீறல் தீர்மானம் என்பது தவறான அல்லது திரிக்கப்பட்ட தகவல்களை தருவது சரிங்களா என்ன அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பார்லிமெண்ட்னா லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா ரெண்டும் சேர்த்து தான் லோக்சபா ராஜ்யசபா மக்களவை மாநிலங்களவையில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் சரிங்களா ஒரு மெம்பர் வந்து இன்னொரு மெம்பர் மேலே கொண்டு வரக்கூடியது தான் ப்ரிவிலேஜ் மோஷன் எந்த ஆர்டிக்கிள் அப்படின்னா ஆர்டிக்கிள் 105 நாட் ஃபைவ் சரிங்களா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஆர்டிக்கிள் படி இந்த மோஷன் கொண்டு வரலாம் இதே இது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சராக இருந்தா அதாவது மாநில சட்டமன்றம் மாநில சட்டமன்றத்திற்கு சரிங்களா மாநில சட்டமன்றத்திற்கு விதி நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடுதலாக என்ன அப்படின்னா 
ஸோ அந்த ரெண்டுமே வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்ட எம்பி எம்எல்ஏக்கான ஆர்டிக்கிள் சரிங்களா அவங்களுடைய உரிமை மீறும் போது அவங்க நூற்றி அஞ்சு மற்றும் நூற்றி தொண்ணூத்தி நாலு ஆர்டிக்கிள் கீழே அவங்க வந்து உரிமை மீறல் தீர்மானம் கொண்டு வரலாம் சரிங்களா எங்கே அப்படின்னா நூற்றி அஞ்சு ஆர்டிக்கிள் கீழே நாடாளுமன்றத்திலையும் நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ஆர்டிக்கிள் கீழே வந்து சட்டமன்றத்திலே அவங்க கொண்டு வர முடியும் கூடுதலாக வேறு யாருக்கு ப்ரிவிலேஜ் மோஷன் இருக்குது அதுக்கான தீர்மானம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா விதி முந்நூற்றி இது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்திய குடியரசுத் தலைவருக்கு அவருடைய உரிமை மீறப்படுது சரிங்களா அவருடைய செயல்பாடுக்கு ஏதாவது குந்தகம் விளைவிக்கிற மாதிரி யாரும் பண்ணாலும் விதி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றின் கீழ் அவருக்கு உரிமை மீறலுக்கான தீர்மானத்தை ஏற்று ஏற்ற முடியும் கூடுதலாக கோட் ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீஜர் 1908 சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடின் கீழ் வந்து விதி நூத்தி எட்டு கான்ஸ்டியூஷன்ல ஆர்டிக்கிள் ஆர்டிக்கிள் நூத்தி எட்டின் கீழ் இருக்கக்கூடிய நபர்களை தவிர்த்து அத மற்ற நிர்வாகிகள் இருப்பாங்க அரசாங்க நிர்வாகிகள் அந்த அரசாங்க நிர்வாகிகளுக்கு சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டின் கீழ் அவங்களுக்கான உரிமை மீறல் தீர்மானத்தை அவங்க கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இது எல்லாமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓரியன்டட் பிளஸ் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டான உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டாபிக்ஸும் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா மேலும் வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயும் கொஞ்சம் டேர்ம்ஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இங்கிலீஷும் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் கூடுதலாக நான் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் டேர்ம்ஸும் நான் கொடுக்குறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இ